வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்பிசி ஏயில் பில்டிங் மெட்டீரியல் பற்றி தான் அந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ பில்டிங் மெட்டீரியலில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம்னா ராக்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன்ஸ் பற்றி தான் அந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ராக்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்றதுல என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்றத இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ராக்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன்ஸ் பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ராக் தான் வந்து மெயின் அந்த ராக்கில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு ஸ்டோன்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ இந்த ராக்ஸில் வந்து இந்த ஏர் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் சன்லைட் மேலே பட்டு அந்த ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகி அதுலேருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ அப்படி கிடைக்கக்கூடிய அந்த ராக்ஸ் அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஹோமோஜினியஸாக வந்து இருக்காது அதோட மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்து ஹோமோஜினியஸாக வந்து இருக்காது அதே மாதிரி அந்த ராக்குக்கு ஸ்டோனுக்கு வந்து டெஃபினட் ஷேப் வந்து கிடையாது டெஃபினட் ஷேப் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் எதுவுமே வந்து கிடையாது ஸோ அது என்ன ஒரு ஷேப்பில் இருக்கு அது அதுவாக வந்து ஒரு ஷேப் வந்து வச்சுக்கோ அதே மாதிரி அதுக்குன்னு ஒரு சில கெமிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் வந்து ராக்ஸ் இருக்கும் அந்த ராக்ஸில் இருந்தால் வந்து டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகி ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதான் வந்து ராக்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன்ஸ் மினரல்ஸை பொறுத்து ஸோ அந்த ராக்ஸில் வந்து மினரல்ஸ் வந்து எப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறத பொறுத்து இந்த மினரல் இந்த ராக்ஸை வந்து டூ டைப்ஸாக வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா மோனோ மினரலிக் ராக்கு செகண்ட் வந்து பாலி மினரலிக் ராக்ஸ் ஸோ மோனோ மினரலிக் ராக் இந்த மோனோ அப்படின்னாலே ஒன்றுன்னு அர்த்தம் பாலி அப்படின்னா நிறைய ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் ஸோ அப்போ மோனோ மினரலிக் ராக்ஸ் அப்படின்றது அந்த ஒரு அந்த மோ மோனோ மினரலிக் ராக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ராக்ஸில் ஒரே ஒரு மினரல் மட்டும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ராக்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மோனோ மினரலிக் ராக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து குவாட் சான் பியூர் ஜிப்சம் மேக்னசைட் இதெல்லாம் வந்து இந்த மோனோ மினரலிக் ராக்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் பாலி மினரலிக் ராக்ஸ் ஸோ பாலினாலே ஒன்று ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது வந்து இருக்கும் அப்போ அந்த பாலி அப்படின்ற இந்த பாலி மினரலிக் ராக்ஸ் வந்து எப்படின்னா அந்த அந்த டைப் ஆஃப் சர்டன் டைப் ஆஃப் ராக்ஸில் செவரல் மினரல்ஸ் நிறைய டைப் ஆஃப் மினரல்ஸ் வந்து ஒரே ராக்கில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ராக்ஸை தான் நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்னா பாலி மினரலிக் ராக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பசால்ட் கிரானைட்லாம் வந்து இந்த பாலி மினரலிக் ராக்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த மினரல்ஸ் இந்த ராக்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய மினரலை பொறுத்து இந்த ராக்ஸை வந்து டூ டைப்ஸாக வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ராக்ஸ் ஸோ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ராக்ஸ் வந்து என்னென்னா ரொம்ப வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஏன்னா இதுலேருந்து கண்டிப்பாக வந்து கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ராக்ஸ் இந்த ராக்ஸை வந்து எத்தனை டைப்பாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜியாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபிசிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் கெமிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த மூணு டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஜியாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஜியாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனை வந்து எத்தனை டைப்பாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஜியாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன அப்படி இருக்குது அந்த டைப்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னான்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இக்னியஸ் ராக் செடிமெண்ட்ரி ராக் மெட்டமாஃபிக் ராக்ஸ் ஸோ இந்த மூணு ராக்ஸும் தான் நம்ம வந்து ஜியாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் கீழே வந்து வர்றது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இக்னியஸ் ராக்ஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இக்னியஸ் ராக்ஸ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா இது வந்து ஒரு ப்ரைமரி ராக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அன்ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக் எரிப்டிவ் ராக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து இந்த ராக்கு எல்லா ராக்லேயுமே வந்து ஒரு ஆரிஜின் மாதிரி ஆரிஜின் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ராக் வந்து எதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த இக்னியஸ் ராக் அதான் வந்து ப்ரைமரி ராக் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ராக் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அன்ஸ்ட்ராட்டிஃபைடாக இருக்கும் அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து லேயர் பை லேயராக வந்து அந்த ராக்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது அதில் ஒரு ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷனே வந்து இருக்காது ஸோ அந்த லேயர் பை லேயராக அதில் பிளைன்ஸ் வந்து டிஃபைண்டாக வந்து இருக்காமல் இருக்கிறது பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அன்ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எரிப்டிவ் ராக்ஸ் அப்படின்றது இந்த வல்கனோலேருந்து மேக்மா வெளியில் வெடித்து வர்றது தான் நம்ம வந்து அது வெடித்து வெளியில் வந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ராக்ஸை தான் நம்ம வந்து எரிப்டிவ் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அந்த இக்னியஸ் ராக்கை மூணு டை
மாஸ் லெவலில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த எர்த்துக்குள்ளே ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல இருந்து தான் வந்து இந்த வல்கன் அது தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அந்த மோல்டன் மாஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா மேக்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த அது வந்து எர்த்துக்குள்ளே வந்து வெரி ஹை டெம்பரேச்சரில் வந்து கொந்தளிச்சுட்டு வந்திருக்கும் அது எல்லாமே வந்து சிலிகேட்ஸு அது மெல்ட் ஆகி வந்து கொந்தளிச்சுட்டே வந்திருக்கும் அது ஒரு சர்டன் டியூரேஷனுக்கு அப்புறம் அது வெடித்து வெளியில் எரிப்ட் ஆகி வெளியில் வரும் மேக்மா வந்து வெளியில் பொங்கி வரும் வந்ததுக்கப்புறம் அது வந்து ஹெட் சர்ஃபேஸ்லேயோ இல்லை ஹெட் சர்ஃபேஸு கீழேயோ அது வந்து அப்படியே அந்த மேக்மா வந்து லேயர் பை லேயராக வந்து டெபாசிட் ஆகி கூலாக கூலாக அது வந்து என்ன மாறுதுன்னா இக்னியஸ் ராக்ஸாக வந்து மாறுது ஸோ இது இப்படி தான் வந்து இக்னியஸ் ராக் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இக்னியஸ் ராக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா கிறிஸ்லைன் கிளாஸி ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் ஃபியூஸ்டு டக் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இருக்கும் ஸோ இதாக வந்து இந்த இக்னியஸ் ராக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த இக்னியஸ் ராக்கை வந்து என்னென்னா இன்னும் த்ரீ டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ ஒன்று வந்து ப்ளூட்டோனிக் ராக் இன்னொன்று வந்து ஹைப்பர்பைசல் ராக் தேர்ட் வந்து வால்கனிக் ராக் ஸோ வந்து ப்ளூட்டோனிக் ராக் ஸோ ப்ளூட்டோனிக் ராக் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த ராக்ஸ் வந்து ஒரு கன்சிடரபிள் டெப்த்தில் எட் சர்ஃபேஸ்லேயே வந்து ஒரு கன்சிடரபிள் டெப்த்தில் இந்த மேக்மா வந்து கூலாகி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ராக்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ளூட்டோனிக் ராக் அப்படின்னு சொல்வோம் இது இந்த ராக்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா கோர்ஸ்லி கிரைண்ட் கிறிஸ்லைன் ஸ்ட்ரக்சராக வந்திருக்கும் இந்த டைப் ஆஃப் ப்ளூட்டோனிக் இக்னியஸ் ராக்கை தான் நம்ம வந்து என்ன பில்டிங் பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ராக்ஸை ஸோ இக்னியஸ் ராக்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அதுலேயும் குறிப்பாக எந்த டைப் ஆஃப் இக்னியஸ் ராக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா ப்ளூட்டோனிக் டைப் ஆஃப் இக்னியஸ் ராக்கை தான் நம்ம வந்து பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ப்ளூட்டோனிக் ராக் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா கிரானைட் தான் வந்து இதோட எக்ஸாம்பிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் இக்னியஸ் ராக் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஹைப்பர் பைசல் ராக் ஸோ அந்த ஹைப்பர் பைசல் ராக் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அந்த எட் சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஷேலோ டெப்த்தில் அந்த மேக்மா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூலாகி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ராக்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஹைப்பர் பைசல் ராக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து இந்த ஹைப்பர் பைசல் ராக்கில் வந்து கூலிங் ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்திருக்கும் இந்த ராக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஃபைன்லி கிரைண்ட் கிறிஸ்லைன் ஸ்ட்ரக்சராக வந்திருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதுக்கு டோலோரைட் இதாக வந்து ஹைப்பர் பைசல் ராக் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ராக் ப்ளூ இக்னியஸ் ராக் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா வல்கனிக் ராக்ஸ் ஸோ வல்கனிக் ராக் அப்படின்றது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இந்த ராக்கு ஸோ எட் சர்ஃபேஸ்லேயே இந்த மேக்மா வெடித்து இந்த எட் சர்ஃபேஸ் மேலேயே வந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அந் அந்த டைப் ஆஃப் ராக்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா வல்கனிக் ராக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அப்போ ப்ளூட்டோனிக் ராக் ஹைபபைசல் ராக் வல்கனிக் ராக் ப்ளூட்டோனிக் ராக் வந்து எட் சர்ஃபேஸில் கன்சிடபிள் டெப்த்தில் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது வந்து அந்த மேக்மா வந்து கூலாகி ராக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது வந்து ப்ளூட்டோனிக் ராக் ஹைபபைசல் ராக் வந்து ஷாலோ டெப்த்தில் வந்து இந்த மேக்மா வந்து கூலாகி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ராக் நம்ம ஹைபபைசல் ராக்குன்னு சொல்கிறோம் வல்கனிக் ராக் வந்து எட் சர்ஃபேஸ்லேயே இந்த மேக்மா வந்து கூலாகி ராக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ராக்ஸை நம்ம வல்கனிக் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மூணுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த கூலிங் ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து நடந்துடும் ரொம்ப ரேப்பிடாக வந்துருக்கும் இந்த வல்கனிக் ராக்ஸில் இந்த ராக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபைன் கிரைண்டு ஸ்ட்ரக்சராக வந்திருக்கும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பசால்ட் ஸோ இதான் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் இக்னியஸ் ராக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ரா ஜியாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனில் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ராக் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் ஸோ செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸில் ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னொரு நேமில் நம்ம எப்படி சொல்வோம்னா அக்யூஸ் ராக் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அக்யூஸ் ராக்ஸ்னால் இது வந்து இந்த தண்ணினால தான் வந்து இந்த ராக்ஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த ராக்ஸ்லாம் இந்த ராக்கோட லேயர்ஸ்லாம் வந்து இந்த லா ராக்கில் வந்து எப்படின்னா பிளைன்ஸ் எல்லாம் வந்து லேயர் பை லேயராக வந்து ஸ்ட்ராட்டிஃபைடாக வந்திருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த ராக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ராக்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக்ஸ் ஆர் அக்யூஸ் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த வெதரிங் ஏஜென்சிஸான ரெயின் சன்லைட் ஏர் ஃப்ராஸ்ட் இந்த இந்த ஏஜென்சிஸ் மூலமாக தான் இந்த ராக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ எப்படி இந்த ஏஜென்சிஸ் மூலமாக வந்து ஃபார்ம்
கிராஜுவலாக வந்து டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த சாண்டு கிளே இந்த மாதிரியான எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் வந்து அந்த டிஸ்இன்டகிரேட் ஆன பார்ட்டிகல்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அது கிராஜுவலாக லேயர் பை லேயராக வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சு அது எது மூலமாக செட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா வாட்டர் மூலமாக வந்து செட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் வந்து இந்த கிராஜுவல் டெபாசிஷனால் வந்து லேயர் பை லேயராக இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது செடிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுன்னா லேயர் பை லேயராக வந்து தான் வந்து நடக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து என்னென்னா இந்த ராக்ஸில் வந்து நல்ல வெல் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடாக வந்திருக்கும் ஸோ இதில் பிளைன்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளைன்ஸ் பெட்டிங் பிளைன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கிளியராக வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் லேயர் பை லேயராக நம்மளுக்கு அது எங்கே வந்து அந்த ராக்கை வந்து கட் பண்ணணும் அப்படின்றத வரைக்கும் லேயர் பை லேயராக வந்து காட்டி கொடுக்கும் ஸோ அதை நம்ம வந்து ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் ராக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு கண்டிஷனில் வந்திருக்கும் இந்த ராக்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா கிராவல் சாண்ட்ஸ்டோன் லைம் ஸ்டோன் ஜிப்சம் இதெல்லாமே வந்து இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் வந்து வெதரிங் ஏஜென்சிஸ்னால் இந்த கிராஜுவல் டெபாசிஷன் மூலமாக இந்த ராக்ஸ் வந்து வாட்டர் வளர் செட் ஆகி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ராக்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ராக் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா மெட்டமாஃபிக் ராக்ஸ் அந்த மெட்டமாஃபிக் ராக்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இந்த இக்னியஸ் அண்ட் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் முன்னாடி பார்த்தா இந்த இக்னியஸ் ராக்கில் இருந்தும் செடிமெண்ட்ரி ராக்கில் இருந்தும் தான் வந்து இந்த மெட்டமாஃபிக் ராக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ரெண்டு ராக்ஸில் இருந்தும் இந்த மெட்டமாஃபிக் ராக் அப்படின்ற ராக் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த எக்ஸசிவான ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர் வந்து இந்த இக்னியஸ் ராக்லேயும் செடிமெண்ட்ரி ராக்லேயும் வந்து அதிகமாக நடக்கிறனால ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸே வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்குது எதனால் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா இந்த எக்ஸசிவான ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர்னால் இந்த ராக் இந்த ராக் இக்னியஸ் ராக் அண்ட் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸே வந்து சேஞ்ச் ஆகி புது விதமான ராக்காக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் ராக்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா மெட்டமாஃபிக் ராக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மெட்டமார்ஃபிசம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்லேட் நீஸ் மார்பிள் குவாட்சைட் இதெல்லாம் வந்து இந்த மெட்டமாஃபிக் ராக்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ அப்போ மெட்டமாஃபிக் ராக்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அது வந்து இக்னியஸ் அண்ட் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸில் இருந்து ஃபார்ம் ஆனாலும் இந்த இக்னியஸ் ராக்கும் செடிமெண்ட்ரி ராக்கும் ஓவர் ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர்னால் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸே வந்து மாறி புது விதமான ராக்கை வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ராக்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா மெட்டமாஃபிக் ராக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதான் வந்து இந்த ஜாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனோட த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸை இக்னியஸ் ராக் மெட்டமா இக்னியஸ் ராக் செடிமெண்ட்ரி ராக் மெட்டமாஃபிக் ராக்ஸ் ஸோ இப்போ ஜாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனாக வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபிசிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த ஃபிசிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனில் இந்த ராக்ஸோட ஃபிசிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனை த்ரீ டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ராக்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா அதோட லேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளியராக அந்த ராக்ஸில் வந்து தெரியும் அந்த நம்ம அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் கிளியராக தெரியறதுனால நம்ம வந்து அந்த ராக்கை வந்து கட் பண்ணும் போதும் ஈஸியாக வந்து அந்த லேயரில் வச்சு நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணால் ஈஸியாக வந்து நம்மளால் முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி லேயர் பை லேயராக அந்த ராக்ஸை வந்து ப்ர ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த ராக்கை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய அந்த டைப் ஆஃப் ராக்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சாண்ட்ஸ்டோன் லைம் ஸ்டோன் மார்பிள் ஸ்லேட் எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக்ஸுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி மெயினாக இந்த எதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக்ஸ் தான் வந்து சொல்லுவோம் ஏன்னா இது வந்து இந்த ராக் இந்த மாதிரி வந்து இருக்குன்னா இந்த லேயர் பை லேயராக இந்த மாதிரி அதோட பிளைன்ஸ் வந்து கிளியராக நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அப்போ செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக்ஸ் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ராக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அன்ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக்ஸ் அன்ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக்ஸ் அப்படின்னா அந்த நேம்லேயே நம்மளுக்கு தெரியும் ராக்ஸில் எந்த ஒரு லேயர் பை லே கிளியரான
அன்ஸ்டாட்டிஃபைட் ராக்ஸ் அப்படின்றது இதுக்கு வந்து லேயர் பை லேயராக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது நம்ம ஈஸியாக வந்து அந்த ராக்கை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணவும் முடியாது அதான் வந்து அன்ஸ்டாட்டிஃபைட் ராக்ஸ் தேர்டு ஃபோலியேட்டட் ராக்ஸ் அப்படின்றது ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் நம்ம அந்த ராக்கை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும் அந்த டைப் ஆஃப் ராக்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபோலியேட்டட் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதான் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த ராக்ஸோட டைப்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ராக்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா கெமிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ராக்ஸ் ஸோ கெமிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன்னா வந்து என்னென்னா அதுவும் த்ரீ டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டைப் வந்து சிலிஷியஸ் ராக்ஸ் சிலிஷியஸ் ராக்ஸ் அப்படின்றதுல எது வந்து மெயினான கான்ஸ்டன்ட்டாக வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிலிகா எஸ்ஐஓ டூ தான் வந்து அந்த டைப் ஆஃப் ராக்ஸில் வந்து மெயினான கான்ஸ்டன்ட்டாக வந்திருக்கும் இந்த ராக்ஸ் இந்த சிலிஷியஸ் ராக்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஹார்டாக வந்திருக்கும் டியூரபிளாகவும் வந்திருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிரானைட் குவாட்சைட் பஸ் சால்ட் ட்ராப் நீஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த சிலிஷியஸ் ராக்ஸுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் அர்ஜிலேஷியஸ் ராக் அர்ஜிலேஷியஸ் ராக் வந்து அதோட அதில் வந்து என்ன மெயின் கான்சென்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா க்ளே இல்லைனா அலுமினா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது க்ளே இருக்கலாம் இல்லை அலுமினா வந்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி இதான் வந்து மெயின் கான்சென்ட்டாக இந்த அர்ஜிலேஷியஸ் ராக்கில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த டைப் ஆஃப் ராக் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஹார்டாகவும் பிரிட்டிலாகவும் வந்திருக்கும் ஸோ இது வந்து ஹார்டாகவும் டியூரபிளாக வந்திருக்கும் சிலிஷியஸ் ராக்கு அர்ஜிலேஷியஸ் ராக் வந்து ஹார்டாகவும் பிரிட்டிலாக வந்திருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்லேட் லேட்ரைட் கியோலின் இதெல்லாம் வந்து அர்ஜிலேஷியஸ் ராக் வந்து எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு கேல்கேரியஸ் ராக்ஸ் கேல்கேரியஸ் ராக்ஸ் வந்து அதில் என்ன மெயின் கான்சென்ட் பார்த்தோன்னா லைன் ஆர் கால்சியம் கார்பனேட் வந்து மெயினாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ராக்கை நம்ம கேல்கேரியஸ் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து லைம் ஸ்டோன் மார்பிள் டோலமைட் ஸோ அப்போ இதிலேருந்து கண்டிப்பாக வந்து கொஷினை வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கெமிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன்லேருந்து அப்போ சிலிஷியஸ் ராக் அஜிலேஷியஸ் ராக் கேல்கேரியஸ் ராக் ஸோ சிலிஷியஸ் ராக்கில் எது வந்து மெயின் கான்சென்ட் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க அப்போ சிலிக்கா சிலிக்கா தான் வந்து இந்த சிலிஷியஸ் ராக்கோட மெயின் கான்சென்ட் அர்ஜிலேஷியஸ் ராக்கில் வந்து எது மெயின் கான்சென்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்பாங்க அது க்ளே ஆர் அலுமினா ரெண்டுமே வந்து கரெக்ட் தான் நெக்ஸ்ட் கேல்கேரியஸ் ராக்கில் இது வந்து மெயினான கான்சென்ட் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க அப்போ லைம் ஆர் கேல்சியம் கார்பனேட் ரெண்டுமே வந்து சொல்லலாம் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் வந்து லைமும் இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து லைமும் இருக்கும் கேல்சியம் கார்பனேட்டும் வந்து சில சமயம் கேட்பாங்க ஸோ லைம் வந்து மெயின் கான்சென்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ராக் பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லைனா கேல்சியம் கார்பனேட் வந்து மெயின் கான்சென்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ராக் பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரியும் வந்து கேட்டாங்கன்னா அது வந்து நம்ம கேல்கேரியஸ் ராக் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இதுலேருந்து கண்டிப்பாக அந்த கெமிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன்லேருந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து கொஷின்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இது வந்து ரிப்பீட்டடான கொஷின் அதிகமாக வந்து கேட்டுகிட்டே வந்திருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து இந்த ராக்ஸோட கெமிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த ராக்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன்ஸில் வந்து அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் அதே மாதிரி அது எப்படிலாம் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த ராக்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன்ஸோட அடுத்த டாப்பிக்கோட உங்களை வ